Hi all, welcome to CC Plus. I am Anjana. Now, you are starting the 10th class. You are starting the 10th class. You are starting the 10th class. So, what do you think about this? Now, you can learn some subjects in a little depth. That is, social, science, max. There are many subjects. In the 10th class, there is a crucial period. What do you think about this? If you think about your parents, you will tell them about this. There is a turning point. There is a class in the 10th class. So, you can learn social science. In that subject, the main item is what is the section of this section? SS1 and SS2. In SS1, we have a few chapters in SS2. Usually, we have a few subjects in social science. History, Geography, Economics. In the 10th section, we have a few chapters in history and geography. I am going to go to the chapters of social science. That's why we will learn a little bit about the first chapter in the first chapter. Now, I'm going to learn two parts. First, SS1. In SS1, we will learn a little bit about the first chapter. First, we will learn a little bit about the revolution that influenced the world. That is, mainly history focus on SS1. Part 1 is the part. That is, we call world revolutions. We call it the world revolutions. Okay, we call it the world revolutions. Chapter 1. We will discuss it in this class. Then, Chapter 2 is the world in the 20th century. Then, the third chapter is the public administration. We call it the government. We call it the third chapter in the third chapter. Then, fourth one, British Exploitation and Resistance. That is, when the British came here, they came here and came here. That is, they came here and came here. That is, they came here in the fourth chapter. Then, fifth, Culture and Nationalism. Sixth, Struggle and Freedom. That is, our freedom movement is based on the chapters. The other two chapters. Now, in SS1, there are total 11 chapters. We have already studied six chapters. The other chapters are here. What is it? Seventh one. India after independence. That is, we have to change the changes in the world. We have to change the changes in the world. We have to discuss the changes in the world. Then, the 8th one is Kerala towards modernity. That is, we have already discussed the changes in the world. In the world, we have to change the changes in the world. The Renaissance movement has come. So, that is the 8th one. Then, the 9th one is the State and Political Science. 10th Civic Consciousness, 11th one Sociology, What and Why. This is purely civics based. That means that political science is a little bit of a chapter. Okay, now we are going to be mixed in these chapters. There is a history and a little bit of a chapter in civics and economics. SS2 is a part of SS1. Part 1 is SS1, then second part is SS2. That is a part of the same chapters. That is mainly geography. Geography is a part of the SS2. That is the first one, seasons and time. We have seasons and time. We have time to change the seasons. We have to change the changes. We have to change the first chapter. That is the first chapter. Second one, in search of the source of wind. That is the climate. The climate is dependent on the different factors. So, that is the details. That is the types of winds in the second chapter. Now, the third one is the third one. Human and Nature. That is the third chapter. That is the third chapter. That is the third chapter. Human Resource Development in India. Fourth one is Landscape Analysis through Maps. Then, fifth one is the fourth one. Then, fourth one is the pure geography. We will study the maps. We will analyze the different types of maps. अब आदल ने इंदर नम्बर इपोरे मैप को जानते चलने के लिए अधीन इन दो का कारिंग लाइनलाइज़ सी यानम आधो के पारा इन दे इ चैप्टर्स लाना देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ तो चैप्टर नो कुम्बो फिफ्थ ले पब्लिक एक्सपेंडिशन एंड ए पब्लिक रेवेन्यू आधो रे प्यूरली इकोनॉमिक्स बेस्ड आना वारियुमानम in India, the land of diversity. We will study a little bit about India. We will study plus one plus two. We will study a lot of things in India. We will study a lot of things in detail. So, that is not an introduction to the 7th chapter. That is, we will study states, culture, etc. Now, we 
ഇനി എയ്ത്ത് വണ്ണിൽ റിസോഴ്സ് വെൽത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടെൻ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിന്നെ വീണ്ടും എക്കണോമിക്സിലേക്ക് പോയി അതായത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതായത് ഉപഭോക്താക്കളാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കിട്ടും ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബേസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻലി ടെൻത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും സി ബി എസ് ഇ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ആയിരിക്കും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടെൻത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു എ ഡി എ ഡി കാലഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റെവല്യൂഷൻസ് അഥവാ വിപ്ലവങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് വിപ്ലവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും വലിയൊരു മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ച കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറയാം റെവല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അഥവാ അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പേരുകളൊക്കെ അതിൽ വരും ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് എന്താണ് അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ അമേരിക്ക പണ്ട് കാലത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രാജഭരണമായിരുന്നല്ലോ കിങ് ആയിരുന്നു റൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കിങ്ങിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടായിരുന്നില്ല കിങ് അവിടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് എവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അപ്പം എന്താണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആ സ്ഥലത്ത് ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് അവരെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ ഭരണാധികാരി അഥവാ കിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർ നമുക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമാവുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാജാവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രജകളെ അവിടെ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഇവർ എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് കുറേ ആളുകൾ ഒരു കപ്പലിൽ കയറി എങ്ങോട്ട് വന്നു നമ്മളുടെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ പണ്ട് കാലം ഉണ്ടായ സംഭവം അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞേ അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നമ്മുടെ രാജാവിൻ്റെ മതപീഡനം മതത്തിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ജാതിയുടെ പേരിലും ഒക്കെ അവിടെ പീഡനങ്ങൾ ആ രാജാവ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊന്നും സഹിക്ക വയ്യാതെ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ മെയ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ ഓക്കെ അവർ വന്ന കപ്പലിന് പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക മെയ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പലിലാണ് മെയ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പലിലാണ് ആര് വന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളെ എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് അമേരിക്കയിലെത്തി അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനാണ് അവര് വരുന്നത് അവർക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യണം അല്ലെ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് കച്ചവടം ചെയ്യണം കയറ്റുമതി ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവര് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കയിലെത്തിയ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ അവർ കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കി അമേരിക്കയിൽ കോളനീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ചെറിയ ചെറിയ കോളനീസ് അങ്ങനെ അവർ പതിമൂന്ന് കോളനികളാണ് അമേരിക്കയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അമേരിക്കയിൽ വന്ന ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ പതിമൂന്ന് കോളനീസ് അമേരിക്കയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ആ കോളനീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് ജോർജിയ സൗത്ത് കരോലീന നോർത്ത് കരോലീന വെർജീനിയ പെൻസിൽവാനിയ ന്യൂയോർക്ക് അങ്ങനെ മെസാച്യൂസെറ്റ്സ് ന്യൂ ഹാൻസ്ഫെയർ റോഡ് ഐലൻഡ് കൊണോസിയർ ന്യൂ ജേഴ്സി ഡെലാവിയർ മേരിലാൻഡ് ഇങ്ങനെ തേർട്ടീൻ കോളനീസ് ആര് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഈ അമേരിക്കയിൽ വന്ന എവിടെ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ കോളനി ഭരണം അവിടെ
അപ്പോൾ കോളനീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ തിങ്സ് അത് അതുപോലെ നമ്മൾ കോളനീസിലേക്ക് വരുന്നത് അവർ കയറ്റുമതിയും ഉണ്ടാകും ഇറക്കുമതിയും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോളനീസിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതും കോളനീസിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതുമായ ഗുഡ്സ് ഏത് ഷിപ്പിൽ വേണം കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ കോളനീസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഷിപ്പിൽ വേണം ഈ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് അവർ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ അവർ കോളനികളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നടപ്പിലാക്കിയ നയമാണ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലോസ് ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് അതിൻ്റെ ലോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഒന്നാമത് എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത് എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് ബ്രിട്ടന്റെ കോളനീസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഷിപ്പ് അതായത് അവരുടെ ഷിപ്പിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കാവുള്ളൂ അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നയം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നയം ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡ് മസ്റ്റ് ബി അഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ദ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫാമിലറ്റ്സ് ലൈസൻസ് എക്സെട്ര അതായത് അവിടെ ആ കോളനീസിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിലും എന്താണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്റ്റാമ്പ് വേണം അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ അതായത് അവരുടെ മുദ്ര പതിക്കണം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആ കോളനീസിലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് വേണം ഈ ലീഗൽ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് വേറെ സ്റ്റാമ്പ് ഒന്നും അവിടെ പാടില്ല ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ കോളനീസ് ലൈക്ക് ഷുഗർ വൂൾ കോട്ടൺ ടുബാക്കോ എക്സെട്ര കുഡ് ഓൺലി ബി എക്സ്പോർട്ട് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് അതായത് കോളനീസിൽ ഇവർ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഷുഗർ വൂൾ കോട്ടൺ ടുബാക്കോ അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പോകുള്ളൂ വേറൊരു രാജ്യത്തേക്കും അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യരുതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓൺലി ബി എക്സ്പോർട്ട് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ നോ അതർ കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു തേർഡ് നയം ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് നയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നാലാമത്തെ പറയുന്നത് കോളനീസ് മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്സ് വിഷു ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദ കോളനീസ് അതായത് ഇവർ കോളനീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി ഉണ്ടാകും അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കോളനീസിൽ ബ്രിട്ടനിൽ കുറച്ച് ആർമി ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകും സോ ഈ ആർമി ഓഫീസേഴ്സിന് ഫുഡും ക്വാർട്ടേഴ്സും എന്താണ് ആര് കൊടുക്കണം കോളനീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമിക്ക് വേണ്ട ഫുഡും അവരുടെ അക്കോമഡേഷനൊക്കെ കോളനീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു അടുത്ത നയം നാലാമത്തെ കാര്യം ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ടീ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ എക്സെട്ര അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവർ ടാക്സ് കൊടുക്കണം നികുതി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അവർ എന്താ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടീ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോളനിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് കൊടുക്കണം ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇത്രയുമാണ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നയത്തിൽ പറയുന്നത് സോ കോളനീസിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നയമാണ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നയം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ നടത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ലീഗൽ പേപ്പേഴ്സിലെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് വേണം അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്താ ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആയ ഷുഗർ വൂൾ കോട്ടൺ ടുബാക്കോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് കോളനീസിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എന്താണ് കോളനീസ് അതായത് ആ കോളനീസിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിക്ക് ഉള്ള ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ അക്കോമഡേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് കൊടുക്കണം ആ കോളനിയിലെ ജനത തന്നെ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഫൈനൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോളനീസിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര
പ്രോഡക്റ്റ് തേയിലയാണ് അപ്പോൾ ആ തേയില അവർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തേയിലപ്പെട്ടികൾ ആ ഷിപ്പിൽ നിന്നെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു ജനത ഓക്കെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബോസ്റ്റണിലെ നങ്കൂരം ഇട്ടിരുന്ന കപ്പൽ ചെയ്ത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പെട്ടി തേയിലെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കടലിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പൊ അത് നശിച്ചു പോയില്ലേ സോ അതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നേ ഓക്കെ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടീ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നങ്കുരം ഇട്ടിരുന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് അവർ കുറേ തേയിലപ്പെട്ടികൾ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു ആ സംഭവമാണ് എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അത് അതിന് ശേഷം ഇവർ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ആലോചിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺഫറൻസ് സമ്മേളനം ഒക്കെ നടത്താം എന്ന് പറയില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ആലോചിച്ച് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ നടത്താമെന്ന് പറയും സോ അത് നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലില് അതിനെയാണ് ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നടന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലാഡൽഫിയയിലായിരുന്നു ഫിലാഡൽഫിയയിലായിരുന്നു ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ രണ്ടാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സും അവിടെ നടന്നു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് രണ്ടാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജോർജ് വാഷിങ്ടണിനെ അവരുടെ തലവനായിട്ട് അതായത് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിട്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി സോ അത് സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിലാണ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ദെൻ ഫൈനലി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ജൂലൈ നാലാം തീയതി ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡിക്ലറേഷൻ നടന്നത് അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലാം തീയതി ആയിരുന്നു ആ ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ജൂലൈ നാലിനായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് സോ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പക്ഷേ വീണ്ടും ആ യുദ്ധം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അത് അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് അവിടുത്തെ യുദ്ധം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു അതിനുശേഷമോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നായപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉടമ്പടി വന്നു അതാണ് പാരീസ് ഉടമ്പടി ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസ് ആ ഉടമ്പടി വന്നതോടു കൂടിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് കോളനീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ പതിമൂന്ന് കോളനീസിനും ഫ്രീഡം കിട്ടിയത് ഈ ഉടമ്പടിയിലൂടെയാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് അവിടെ മതപീഡനം കാരണം കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അമേരിക്കയിൽ വന്ന് കോളനീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അവർ പതിമൂന്ന് കോളനീസാണ് അമേരിക്കയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എന്താണ് അവിടെ അവർ മെർക്കലി മെക്കൻഡിൽസിൻ്റെ നയത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറേ ലോസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ എന്താണ് അതിന് ശേഷം അവിടെ യുദ്ധം വന്നു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ദെൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഏത് വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ആ വോർ എൻഡ് ചെയ്തത് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഏതൊരു കുറേ റവല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല റവല്യൂഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കഥ പോലെ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരിക്കലും നമ്മളത് മറക്കില്ല ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് അവരിവിടെ വന്നു അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് എക്സാമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം മെർക്കൻഡലിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താണ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങാറായല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സി സി പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് എൽ കെ ജി മുതൽ പ